ciao a tutti, grazie agli amici del tavolo giustizia e solidarietà della Caritas di Genova per aver interpellato l'associazione di cui faccio parte, Poliedri, per un breve video sull'agenda 2030, su quei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite hanno indicato nel 2015 come prosecuzione e ulteriore sviluppo degli obiettivi del millennio indicati nel 2000. Oggi ci occuperemo del Gol 13, lotta al cambiamento climatico. Cosa c'entra quindi? Poliedri con l'Agenda 2030. Beh, Poliedri raccoglie in sé lo spirito di tutti i 17 gol e dei 169 target individuati dalle Nazioni Unite, proprio perché la politica, intesa come unione tra l'impegno civico e l'impegno propriamente politico nelle istituzioni pubbliche, che può e deve raggiungere questi obiettivi a condizione che si abbia una visione del futuro sul lungo periodo. Ma ancora più, Poliedri c'entra con l'Agenda 2030 perché ha avuto il piacere di avere nel board di docenti Grammenos Mastroieni, vice segretario generale della sezione Energy e Climate Action presso il segretariato della Unione per il Mediterraneo, è un diplomatico per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è stato anche coordinatore per l'ambiente della cooperazione allo sviluppo. Tra i vari saggi eh, anche a livello internazionale ha dedicato del tempo anche per ehm, l'attività diciamo divulgativa eh, scrivendo diversi libri. Tra questi eh, oggi parleremo di Effetto Serra Effetto Guerra, eh, scritto insieme al fisico del clima Antonello Pasini, questo perché ci consentirà oggi di vedere in maniera diversa il gol di cui eh, parleremo, cioè il, eh, la lotta contro il cambiamento climatico, il gol 13. E eh, questo ci consente di metterlo in relazione con diversi altri gol, come vedete eh, quello della fame zero, eh, l'accesso all'acqua, eh, l'accesso ad energia eh, pulita, eh, oltre alla riduzione delle disuguaglianze, la pace, la giustizia e istituzioni forti. Questo perché effetto serra, effetto guerra, eh, di cui leggeremo una testimonianza che più di ogni altro dato diciamo, può eh, far comprendere che cosa il cambiamento climatico comporta sulle eh, popolazioni più fragili, eh, effetto serra, effetto guerra permette di abbracciare il poliedro del reale in tutte le sue sfaccettature dal clima alla migrazione, dalla finanziarizzazione dell'economia ai conflitti, dalla tutela dei diritti umani a quella della salute, oltre alla formazione e al lavoro. Ma eh, per introdurci ancora meglio in quello che è effetto serra e effetto guerra, non possiamo non citare la laudato sì di Papa Francesco sulla eh, nostra casa comune e sull'ecologia integrale. Questa enciclica in cui il Papa scrive in modo chiaro e netto, e Grammenos ce lo spiega molto bene nel libro, non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale. E così come nella Laudato Si, eh, Effetto Serra e Effetto Guerra ci fa comprendere quanto sia importante ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. E, e quindi Effetto Serra e Effetto Guerra mette in luce, dicevo, un tema eh, che per lungo tempo è stato un po' rimosso dall'immaginario pubblico su conflitti e migrazioni cioè che la crisi climatica è intrinsecamente collegata alla dimensione politica, questo perché aridità, siccità, scarsità di risorse naturali, nonché disastri naturali, sono, le, sono tra le cause principali di conflitti armati e migrazioni in gran parte del mondo. Vediamo quindi in questa slide come eh, siano collegati i cambiamenti climatici con i conflitti e quindi le migrazioni. Abbiamo che le alte temperature hanno un effetto diretto sulle acque, quindi è anche stato scientificamente dimostrato che siccità e eredità hanno tra le sue cause proprio l'effetto serra, tra le concause. Eh, tutto ciò ha conseguenze ovviamente dirette sulla vita degli ecosistemi e quindi anche sull'uomo. La crisi idrica poi cosa comporta? Devastanti conseguenze sulle economie locali, poiché devasta i campi dediti all'agricoltura e genera perdite rilevanti per il sostentamento delle popolazioni locali o ancora provoca crisi igienico-sanitarie, sia per l'impossibilità di soddisfare semplici bisogni eh, legati alla cura della persona, e sia per la mancanza di infrastrutture per la depurazione dell'acqua, oppure può ancora causare eh, malattie a volte anche infettive, o scatenare appunto la lotta per le risorse che spesso degenera in conflitti armati. Quello che noi possiamo dire quindi è che la crisi climatica è una crisi dell'acqua, questo perché in particolare la riduzione dei ghiacciai montani è un grande fattore di, chi, di rischio 
perché quello che succede in montagna si ripercuote poi sulle eh, pianure. Infatti un minor accumulo comporta un minor deflusso primaverile, ma dal disgelo primaver primaverile dipende il rifornimento idrico di metà della popolazione mondiale. Ed in zone critiche questo può portare a migrazioni. E ad esempio la questione dell'Asia è cruciale, infatti noi abbiamo nell'Indukush Himalayano che da solo è la fonte di 10 grandi sistemi fluviali e a valle si trovano 1,4 miliardi di persone, cioè un quinto della popolazione mondiale, che dipende dal deflusso di questi ghiacci per beni e servizi essenziali. Ma poi a valle si stanno creando tensioni pericolose, la crisi idrica, idrica che si profila infatti si innesta su un quadro eh, di fragilità già esacerbato per diverse ragioni. Sul versante indiano perché sta avvenendo un'accelerazione di movimenti delle popolazioni dalle campagne ai grandi centri urbani che vanno a sovraffollarsi nei noti e poverissimi slums di città come Calcutta. Poi la salinizzazione dei delta dei fiumi come Bangladesh e Vietnam rende l'acqua dolce, le terre fertili e risorse sempre più scarse, ad esempio. E quindi adesso eh, passo eh, a illustrarvi la testimonianza. Bene, vi leggo allora la testimonianza di Hindu Umaru Ibrahim, voce delle donne indigene del Sahel. Nella mia comunità viviamo la violazione dei diritti umani attraverso il degrado del nostro ambiente, che porta a conflitti spesso tragici fra le diverse comunità. Intorno al lago Chad, dove vive la mia comunità, che ha il 100% di nomadi, il cambiamento climatico sta aumentando la scarsità di acqua terre produttive e altre risorse del territorio. Le conseguenze in termini di violazioni dei diritti umani sono e saranno multiple e spesso cumulative. Promuovono un'insicurezza permanente come quella portata dal gruppo terroristico Boko Haram. Per altri è teoria, per noi è la realtà quotidiana. I cambiamenti climatici e la desertificazione sono cause di instabilità e di insicurezza nel Sahel, perché colpiscono non solo l'ambiente, ma anche la società e l'economia. Crea disuguaglianze tra gruppi comunitari e sconvolge gli equilibri della famiglia, della vita sociale tradizionale, ove il ruolo dell'uomo e della donna sono definiti da millenni che ne hanno forgiato le regole. Noi ci confrontiamo sempre più con il cambiamento delle rispettive responsabilità che intaccano, e lo dice una donna, anzitutto la dignità degli uomini, perché non hanno abbastanza mezzi per sfamare le loro famiglie e si trovano davanti alla scelta di partire molto lontano o restare ed essere coinvolti in un conflitto. Si tratta di una perdita della dignità umana. Nel Sahel circa il 70% della popolazione è rurale, vive direttamente di agricoltura e pastorizia e le due attività occupano vaste estensioni necessarie per assicurarci la sopravvivenza. E anche se molti migrano verso le città, la popolazione rurale è in costante aumento a causa della forte crescita demografica. In Chad, il mio paese, l'agricoltura produce più del 50% della ricchezza nazionale e constatiamo direttamente gli effetti dei cambiamenti climatici. Gli eventi estremi, soprattutto le siccità e la sparizione dell'acqua, devastano la produzione agricola. I suoli si degradano, soprattutto perché periodi di secche e alluvioni si susseguono rapidamente e provocano la distruzione dei suoli, l'erosione e la perdita della biodiversità. I cambiamenti climatici così aggiungono povertà alla povertà e questo ha pesanti conseguenze sulla ricchezza, poiché la rarefazione delle risorse aggrava i conflitti fra etnie e comunità differenti, conflitti per l'acqua ad esempio. Attorno al lago Chad che si restringe, le terre migliori sono accaparrate da nuovi agricoltori e pastori spalleggiati dal potere, che escludono i piccoli agricoltori e pastori dai punti d'accesso all'acqua. Si lotta anche per le terre, fra allevatori nomadi e contadini. Invece di lavorare assieme e utilizzare le greggi per fertilizzare i campi, come si faceva tradizionalmente, l'irregolarità crescente nella stagione delle piogge rende impossibile pianificarlo, e le terre sono occupate di volta in volta secondo la legge del più forte. I conflitti sono quindi inevitabili. Vi sono poi conflitti lega legati alle migrazioni con l'arrivo nelle città di uomini che lasciano le campagne temporaneamente, specie durante la stagione secca, oppure definitivamente sognando un trampolino per trovare lavoro in Europa. Non ce n'è per tutti. E infine tutto questo incoraggia l'estremismo religioso, 
Il Chad vive sotto la costante minaccia di Boko Haram, che fa reclute fra i poveri, soprattutto i giovani, proponendo somme di ingaggi impressionanti in questi luoghi, intorno ai 500 dollari. Qualcuno, che non ne ha, neanche, che non ne ha visti neanche 50 di dollari in un intero anno, è disposto a qualunque cosa per ritrovare la sua dignità. Qui è una questione di vita e di dignità, poter provvedere ai bisogni della propria famiglia. Ecco, vediamo proprio come l'ambiente che si deteriora ci svela come la salute dell'ecosistema terrestre esige maggiore giustizia fra gli esseri umani. E quindi non è lo sviluppo che minaccia l'ambiente, ma è lo sviluppo iniquo che lo distrugge e dunque l'ingiustizia. Assistiamo quindi a un'interazione cumulativa e destabilizzante fra il degrado ambientale, la povertà, la disgregazione sociale e la violazione dei diritti umani. Quindi proteggere il clima diventa necessariamente un'operazione di giustizia. La storia di Hindu è vista da una prospettiva ovviamente eh, personale e quindi diciamo africana. Cosa possiamo però eh, vedere? Eh, noi europei, noi italiani in particolare. Dati Frontex del 6 gennaio 2017 eh, indicavano che il 93% degli sbarchi eh, del 2016 provenivano dal SEL, cioè proprio la zona eh, da cui eh, proviene Hindu. Quindi il Mediterraneo poi è un hotspot tra l'altro per i cambiamenti climatici e dobbiamo considerare che eh, entro il 2060 la popolazione mondiale crescerà di 2 miliardi di persone, di cui oltre la metà tra Nord Africa e Medio Oriente e quindi i flussi migratori in Italia e in Europa non potranno che crescere e quindi è un flusso che sostanzialmente non si può fermare. Basti pensare che appunto entro il 2050 saranno circa 250 milioni di persone in insicurezza idrica e questo significherà appunto volumi migratori ben maggiori. Abbiamo poi il problema dell'innalzamento del mar Mediterraneo che eh, è un problema più che altro dal punto di vista dell'acqua salata che sale e si insinua nelle terre costiere, quindi basti pensare al, alla polveriera del delta del Nilo che sostanzialmente andrebbe a togliere acqua dolce eh, vitale per un popolo che è, per, ha una grossa crescita demografica e la cui unica fonte d'acqua è sostanzialmente appunto il Nilo, il resto è deserto. Quindi eh, abbiamo poi anche il problema del eh, clima che è ancora reso più instabile perché eh, non abbiamo più l'anticiclone delle azzorre eh, ricorrente ma abbiamo piuttosto eh, l'anticiclone africano che ci mette sempre più eh, in comunione di interessi con l'Africa piuttosto che con il nord Europa ad esempio. E quindi eh, tutto ciò comporta non tanto e unicamente solo una questione ambientale, ma anche di economia, commercio e geopolitica. In buona sostanza, cambiamenti spesso irreversibili puntano a nuovi equilibri che sono spesso difficili da prevedere. Che cosa possiamo fare quindi noi italiani e noi europei? La parola è una sola, cooperazione, cooperare con i popoli dell'Africa. E ora vediamo perché e come. Partendo quindi dalla parola cooperazione, che cosa possiamo fare noi? Dobbiamo renderci conto innanzitutto non tanto su base ideologica, ma quantomeno su una base scientifica, che nessuno degli stati sulla sponda del Mediterraneo, ma nemmeno in tutta Europa, ha i mezzi da solo per far fronte a un cambiamento così vasto che sposta così in profondità gli equilibri, allora viene logica la conseguenza e cioè che dobbiamo cooperare per il bene di tutti. Non è tanto una cooperazione di tipo etico o fraterno, se vogliamo è anche poi utilitaristica e necessaria. Abbiamo quindi ad esempio bisogno che un'energia diventi sempre più rinnovabile e la fonte migliore che esiste per una rinnovabile solare è ovviamente la sponda sud del Mediterraneo. Mentre secondo l'IRENA, cioè l'International Renewable Energy eh, Agency, Agency eh, dice che la sponda dei Balcani è la migliore al mondo, con la miglior razza di ricavo per l'olio. Insomma, il sud può essere un gigantesco produttore di energia solare, solo che affinché questa diventi qualcosa che serve a noi, occorrono delle infrastrutture, delle interconnessioni di sistemi. 
e affinché diventi una fonte di sicurezza per loro, anche i sistemi elettrici nazionali negli stati del sud devono essere interconnessi, perché il solare produce tanto, ma non sempre, quindi c'è bisogno del backup della rete tradizionale. Sembra un discorso eh, solamente economico, ma l'impatto in realtà è sociopolitico. Bisogna costruire quindi le basi di uno sviluppo più stabile e diffuso e con le basi dell'interdipendenza. Significa creare le basi per quella pace che non siamo mai riusciti ad avere nella nostra regione mediterranea. Siamo quindi obbligati a fare dal, del cambiamento climatico quello che non siamo mai riusciti a fare spontaneamente ossia un'economia cooperativa che costruisce pace e supera tutti i conflitti che hanno piombato le ali alla nostra regione. Le soluzioni quindi possibili eh, richiedono un approccio integrale, proprio come dice Papa Francesco, per lottare contro la povertà, per restituire la dignità agli uomini e al contempo per preservare la natura. Con la cooperazione internazionale quindi possiamo combattere il cambiamento climatico. Ma come non concludere con le parole di Papa Francesco nella Laudato Si? Dobbiamo renderci conto che possiamo avere una speranza. E come possiamo pensarlo? La speranza ci invita a riconoscere che c'è sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. Quindi tutto parte da noi, diamo avvio a strade nuove.